ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டெக்கி கேவ் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு வீடியோஸ் எல்லாமே மேனுவல் டெஸ்டிங் டெஸ்டிங் டைப் டெஸ்டிங் டெக்னிக் எல்லாமே பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பிளான் ஸோ டெஸ்ட் பிளான் என்னென்னலாம் நம்ம பண்ண போகிறோம் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பிளானில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா கம்பெனிலையும் இதே ஃபாலோ பண்ணுவாங்களான்னா அப்படி கிடையாது ஸோ ஒரு சில கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஒன்ஸ் இருக்கு ஒன்ஸ் பிளான் பண்ணும்போதே வந்து ஒரு ஒன்ஸ் டெஸ்ட் பிளான் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்ப்ரிண்ட்டுக்கும் இல்லை ஒவ்வொரு ரிலீஸ்க்கும் ஒவ்வொரு பிளான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டிஃபர் கம்பெனி டு கம்பெனி டிஃபர் ஆகும் இருக்கிற எல்லா ப்ராசஸும் நாட் ஓன்லி டெஸ்ட் பிளான் எல்லாமே வந்து கம்பெனி டு கம்பெனி டிஃபர் ஆகும் பட் இதுதான் வந்து ஹை லெவல் இது என்னென்னா டெஸ்டிங்கோட அப்ஜெக்டிவ் ஸோ டெஸ்ட்டோட அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நேற்று நாம் சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் இருக்கிற இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் வெப் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்ஜெக்டிவ் என்ன ஸோ செக்கிங் த ப்ரைஸ் ஆஃப் பெட்ரோல் கேஸ் அண்ட் டீசல் ஸோ இதுதான் நமக்கு டெஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷனல் நான் ஃபங்க்ஷனல் இது எல்லாமே பண்ணுறோம் ஸோ அந்த 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 ப்ராடக்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஸ்கோப்னு பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹோல் ப்ராடக்ட் வித் த்ரீ மாடல்ஸ் இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்ப்ரிண்ட்டுக்கு மட்டும் டெஸ்ட் பிளான் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிண்ட்டுக்கு மட்டும் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிண்ட்டில் என்ன இருக்கும் பெட்ரோல் மட்டும் ப்ரைஸ் பண்ணுறோம் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் மட்டும் வேலிடேட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட ஸ்கோப் அதர்ஸ் எல்லாமே நான் ஸ்கோப் அதர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லாகின் வித் கூகுள்னு இருக்குது லாகின் வித் கூகுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டிகிரேட் பண்ணிட்டோம் பட் கூகுள் சைடு ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ஸோ நீங்கள் அதை உட்காந்து டெஸ்ட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை இட்ஸ் ஆல் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப் அதனால தான் நம்ம ஸ்கோப் டிஃபைன் பண்ணிடுது ஸோ இதுதான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தேர்ட் பார்ட்டி என்னென்ன எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணவே தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம நம்ம அப்ளிகேஷனில் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இன்டிகிரேஷன் ஒரு ஜார் ஃபைலு இல்லை வேறு ஒன்று ஒன்று பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பேடிஎம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெப்சைட் வந்து லோட் ஆகும் இப்போது ஹோட்டல் புக்கிங் போட்டிங்கன்னா புக்கிங் டாட் போகும் சப்போஸ் நான் வந்து பேடிஎம் டெஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் அது புக்கிங் டாட் காம்குள்ளே போகுதான்னு மட்டும் தான் பார்ப்பேன் அதுக்கு மேலே புக்கிங் டாட் காமை ஃபுல்லாக உட்காந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து என்னோட வேலை கிடையாது ஸோ இதுதான் ஸ்கோப் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப் ஆஸ் அ பேடிஎம் டெஸ்ட்டாக வந்து பேடிஎம் ஆப் அந்த இன்டிகிரேஷன் கரெக்டாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணுறது என்னோட வேலை தான் பட் பேடிஎம் ஆப் அந்த புக்கிங் ஆப் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்குறது வந்து புக்கிங் டாட் காம் பார்த்துக்கும் நம்ம அந்த இன்டிகிரேஷன் மட்டும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது அப்படின்னா நமக்கு நம்ம நம்மளோட டெஸ்டிங் டன் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப்பு டெஸ்ட் மெத்தடாலஜி ஸோ டெஸ்ட் மெத்தடாலஜின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் மாறும் ஸோ என்ன மெத்தடாலஜி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் என்ன டெக்னிக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம ஒரு சில டெக்னிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீடியோஸில் பாருங்கள் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் டிஃபர் டிஃபர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் என்ன மெத்தடாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஆஸ் அ ஃப்ரெஷராக வந்து நீங்கள் வந்து அவ்வளோ ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை ஏன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட் ரெடி ஆகி இருக்கும் ஸோ க்ரியேட் பண்ணுறவங்களும் புதுசாக கிரியேட் பண்ணவங்களும் யாருமே உட்காந்து ஸ்க்ராச்சிலேருந்தெல்லாம் எழுதுறதில்லை இப்போ அவங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் ஒரு டோ எனக்கு வந்து இப்போ டுவெல் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் வந்து டெஸ்ட் பிளான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் ப்ரீவியஸ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னோடய லீடு என்னோடய மேனேஜர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணது என்கிட்ட டெம்ப்ளேட் இருக்கும் பை டிஃபால்ட் கூகுள்லையும் இருக்கும் ப்ளஸ் என்கிட்டையும் இருக்கும் அந்த டெம்ப்ளேட் நான் எடிட் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துட்டு போயிடுவேன் ஸ்கோப்பு அதுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் டீடைல் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் ஒரு சில ஃபார்மேட் சேஞ்ச் ஆகும் அவ்வளோதான் அப்ரோச்சும் அதே மாதிரி தான் டெஸ்ட் மெத்தில் அதே அப்ரோச் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ப்ரா ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் மாறும் என்ன அப்ரோச்சில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்போஸ் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து பி ஒன் டெஸ்ட் கேஸ் மொத்தம் எடுத்து பண்ணுறோம் அப்புறமா பி டூ பண்ணலாம் அப்படியும் பண்ணலாம் இல்லை ஒவ்வொரு மாடலாக பண்ணிவிட்டு போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அந்த அந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு மாறும் அடுத்து வந்து
அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறது ஓகே அது கூடவே அவங்க ஃப்ரீயாக இருந்தால் மற்றதும் பார்த்துப்பாங்க பட் எதுவுமே கொடுக்காமல் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ரோல்ஸ் அந்த டிஃபைன் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஒரு மாதிரி ரேண்டமாக இடாக்கா எல்லாமே பண்ணிவிட்டு எதுவுமே பிளான் இல்லாமல் போகிற மாதிரியே இருக்கும் ஷெடியூல் அப்படி தான் ஸோ இந்த வீக் என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு வீக்குக்கும் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு டைம் லைன் ஃபுல்லாகவே ஷெடியூல் பண்ணிடுவோம் டிஃபெக்ட் ட்ராக்கிங்க்கு ஸோ என்ன டூல் டிஃபெக்ட் ட்ராக்கிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி யூஸ் பண்ணாலும் சிவியாரிட்டி என்னென்ன வைக்க போகிறோம் எஸ் ஒன் எஸ் டூன்னு வைக்க போகிறோமா லோ மீடியம் ஹையின்னு வைக்க போகிறோமா பிரியாரிட்டி பி ஒன் பி டூன்னு வைக்க போகிறோமா அந்த டெக்னாலஜிஸ் இது எல்லாமே டிஃபெக்ட் ட்ராக்கிங் அந்த ரிலேட்டட் எல்லாமே அதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்குவோம் டூல் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் ஜீரா யூஸ் பண்ணுறோமா ஓகே ஸோ டிஃபெக்ட் ட்ராக்கிங்கோட லைஃப் சைக்கிள் என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓப்பன் க்ளோஸ் ரிசால்ட் அந்த டிஃபால்ட் லைஃப் சைக்கிளாக இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா ஸோ இதுவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் அடுத்து நம்ம என்ன என்வரான்மெண்ட்டில் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் ஜிபி ரேமில் எயிட் ஜிபி ரேம் இல்லை டென் ஜிபி ரேம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு தேவை இல்லை ப்ரீ ஸ்டேஜிங் மாதிரி ஸ்டேஜிங் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி எனக்கு உனக்கு தேவை ஏன்னா நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதே மாதிரி சிமிலேட் பண்ணணும்னா எனக்கு சிமிலர் வேணும் பெஞ்ச் மார்க் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் க்ரிட்டீரியானா ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ ஒவ்வொரு மாடலும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ட்ரி க்ரிட்டீரியானா என்னென்னா அந்த மாடல் லாகின் பண்ணி அந்த ப்ரைஸ் டீட்டெயில் வரணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்டுக்காவது வரணும் அது எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம பாட்டுக்கு ரேண்டமாக ஓகே லெட்டர்ஸ் மட்டும் வருது ப்ரைஸ் வரல ப்ரைஸ்ன்றது தான் மெயின் அந்த ப்ரைஸ் டீட்டெயில் வரணும் அதுதான் என்ட்ரி க்ரிட்டீரியா எக்ஸிட் க்ரிட்டீரியா அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்டும் லோட் ஆகிருக்கணும் எல்லா ஸ்டேட்டோட ப்ரைஸும் நம்ம நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுதான் எக்ஸிட் க்ரிட்டீரியா வித் மைனர் பக்ஸ் இஸ் ஃபைன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் இந்த எக் என்ட்ரி எக்ஸிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபியூச்சரோ இல்லை ஒவ்வொரு மாடியூலோ இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்கிரமுக்கும் நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஃபியூச்சருக்கு பண்ணுறது பெட்டர் இல்லை ஒவ்வொரு மாடியூல் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நீ ஒன் இயர் இல்லை டூ இயர் கூட பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ எப்போ முடிக்கணும்னு ஒன்று செட் பண்ணிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம அதை முடிக்க முடியும் அதே மாதிரி டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம எதெல்லாம் டெஸ்ட் ஆட்டோமேட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐ வெப் மொபைல் மூணுமே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே யூஸருக்கு வந்து நம்ம இப்போ வெப் தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் மொபைலும் இதுவும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ண போகிறது இல்லைன்னும் போது லெட்ஸ் கவர் வெப் ஏன்னா ரெக்ரேஷன் டெஸ்ட் நிறைய அதுக்கு பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம் அது செகண்ட் ஃபேஸில் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் ரிலேட்டடாக ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் அது ஆட்டோமேஷன் பிளான் ஒரு செப்பரேட்டாக போயிட்டுருக்கும் டெஸ்ட் கேஸஸ் ஆட்டோமேஷனுக்கு தனியாக அது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகும் இதில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா என்ன டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது யார் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க என்ன டைம் லைன் எவ்வளோ டெஸ்ட் கேஸ் கவர் பண்ண போகிறோம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷனில் நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம் எஃபர்ட் டெஸ்டிமேஷன் சிமிலர் டெஸ்ட் அமௌண்ட் டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் சொன்ன மாதிரி தான் டோட்டல் அதர்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் ஃபங்க்ஷனல் ஆட்டோமேஷனுக்கு ஸோ டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு டெஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எஃபர்ட் டெஸ்டிமேஷன் கொடுத்து அது எல்லாமே அக்ரி பண்ணிக்கணும் அடுத்து வந்து டெஸ்ட் டெலிவரபிள்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அவுட் கம் அவுட்புட் என்ன கொடுக்குறோம் டெய்லி ரிப்போர்ட்னு ஒன்று கொடுப்போம் டெய்லி டெஸ்ட் பண்ணது டெஸ்ட் கேசஸ் நம்ம எழுதி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதனோட ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கலாம் ஃபைனலாக யூஏடி ரிப்போர்ட்டோ இல்லை நம்ம ரிலீஸ் ரிப்போர்ட்டோ கொடுக்கலாம் செக் லிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் நம்ம அவுட்புட்டாக கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே டெஸ்ட் டெலிவரபிள்ஸில் வந்துடும் அதனோட டெம்ப்ளேட்ஸ் டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இது தாங்க கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் பிளான் எல் அதான் அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி எல்லா கம்பெனியும் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க பட் இதுதான் ஸ்டாண்டர்டு ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னும் போது இந்த இதை மைண்டில் வச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து இதில் அஞ்சு பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸ்கோப்பு மெத்தடாலஜி ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சி
அது எல்லாமே அப்ஜெக்டில் இன்வால்வ் பண்ணிடுவோம் அடுத்து நம்ம டிசைனிங் டெஸ்ட் க்ரிட்டீரியாஸ் நம்ம என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் கிரிட்டீரியா இதெல்லாம் சொன்னோம் இல்லைங்களா அதனோட டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ட்ரி பண்ணுறோம் அடுத்து ரிசோர்ஸ் பிளான் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ நம்ம இவ்வளோ டெஸ்ட் கேசஸ் இருக்குது இவ்வளோ டெஸ்ட் கேசஸ்க்கு இத்தனை பேர் வேணும் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் வேணும் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் வந்து டூ மந்த்தில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ரஃபாக இந்த இந்த எஸ்டிமேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இந்த எஸ்டிமேஷனில் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேனேஜர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடுவாங்க அவங்களோட ஸ்கில்ஸு கொடுக்குறது வந்து ஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுப்பாங்க ஒன் வீக் மேனேஜர் எஸ்டிமேட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்தா அவன் எப்படி ஒன் வீக்கில் முடிக்க முடியும் முடியாது ஸோ நீங்கள் எஃபர்ட் எஸ்டிமேஷனே நீங்கள் அவங்க தான் கேட்கணும் நீங்கள் ஒன்று இப்படி சொல்லலாம் ஸோ அவனுக்கு தான் தெரியாது ஃப்ரெஷருக்கு தெரியாது இல்லை டூ டூ த்ரீ இயர்ஸ்னால் அவங்க கூட ஓரளவுக்கு தெரியும் ஃப்ரெஷருக்கு தெரியாதுன்னு போது அவங்ககிட்ட எப்படி நம்ம எஸ்டிமேஷன் கேட்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருந்திருப்பீங்களே லைக் லீடோ மேனேஜரோ அவங்க ஃப்ரெஷராக இருந்திருக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி தெரியும் அவங்க கூட பேசும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக ஒன் மந்தாவது ஒர்க் பண்ணியிருப்பான் ஸோ அந்த பேஸ் பண்ணி ஓகே மேபி நான் இவனால் டென் டேஸ் கேஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் அவன் வந்து ஃபைவ் தான் பண்ணுவான் ஸோ டே பர் டே வந்து இந்த அந்த மாதிரி டெஸ்ட் கேஸ் எக்ஸிபிஷன் கவுண்ட் கிடையாது என்ன கெப்பாசிட்டி ஸோ அவன் அவனோட நாலேஜ் இன்சைட் எவ்வளோ இருக்குது ப்ராடக்ட் நாலேஜ் எவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எஃபர்ட் எஸ்டிமேஷன் பண்ணணும் டைரெக்டாக நான் எஃபர்ட் எஸ்டிமேஷன் பண்ணி எஸ்டிமேட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒருத்தனை ஒர்க் பண்ண சொன்னால் கண்டிப்பாக அங்கே கிளாஷ் ஆகும் கண்டிப்பாக எஃபர்ட் அந்த டைம் லைனுக்குள்ளே முடிக்கவும் முடியாது நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் இது இந்த மாதிரி தான் நிறைய ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு எஃபர்ட் எஸ்டிமேஷன் எஸ்டிமேஷனே வேறு ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிபிஷனே வேறு ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு சில இடத்துல ஸோ வென் யூ ஹூ ஹேவ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஆன்ஸ் ஆனோ இல்லை உங்கள் உங்கள்கிட்ட அந்த எப்படி சொல்கிறது அந்த கியர் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணுற கியர் இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த டிசிஷன்லாம் எடுக்கலாம் இல்லை அவங்க தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் ரிசோர்ஸ் பிளானிங்கு அடுத்து வந்து டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் பிளான் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இதை பிளான் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லை நீங்கள் எல்லாம் டெவலப் போய்ட்டு அடிக்க அடிக்க நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அவனுக்கு உங்களுக்கு கிளாஷ் ஆகும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா லாகின் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க லாகின் பண்ணி பெட்ரோல் ப்ரைஸ் ஒர்க் ஆகும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா டெவலப் ஏதாவது டெப்ளாய் பண்ணியிருப்பான் ஸோ அதுக்காக தான் டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் தனியாக வச்சுக்கிறது ஷெடியூல் எஸ்டிமேஷன் இந்த ரிசோர்ஸ் பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்டிமேஷன் இங்கேயும் வந்துடும் எஸ்டிமேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரிசோர்ஸும் எடுப்போம் ரிசோர்ஸ்னால் அந்த மிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் பேஸ்டு ஆட்டோமேஷன் தெரிஞ்சுவேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் தெரிஞ்சுவேன் இந்த மாதிரி மேனுவல் டெஸ்ட் ரெண்டு பேர் அந்த அந்த பிளானில் அடுத்து என்ன டைம் லைனுக்குள்ள முடிக்க போகிறோம் எவ்வளோ எஸ்டிமேஷன் எத்தனை ஒரு சப் டெஸ்ட்டு ரன் பண்ணுறோம் எத்தனை நாள் இதெல்லாம் வரும் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து நம்மளோட டெலிவரிபிள்ஸ் என்னென்னலாம் நம்ம டெலிவரி பண்ணலாம் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் டீமுக்கு வந்து நிறைய ரிப்போர்ட் எல்லா ரிப்போர்ட்டும் அவங்க கூட கொடுக்கலாம் வைங்களா பட் அவுட் சைடு ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்னென்ன கொடுக்க போகிறோம் ரிலீஸ் செக் லிஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் செக் லிஸ்ட்டு டெய்லி ரிப்போர்ட் அதெல்லாம் கொடுக்குறோம் இது இது எல்லாமே நம்ம அங்கே டிஃபைன் பண்ணிடும் ஸோ இது தாங்க கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் பிளான் ஸோ கொஞ்சம் கடகடன்னு வேகமாக போன மாதிரி தான் இருக்கும் பட் வந்து நிறுத்தி நிதானமாக நீங்கள் கேளுங்க கேட்கும்போது ரொம்ப இதை போட்டு மண்டையிலையும் குழப்பிக்காதீங்க இது இப்படி ஒன்று இருக்குன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு மேலே தான் நான் டெஸ்ட் பிளானே பார்க்க பார்த்தேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது கிடையாது ஏன்னா நம்மளோட ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன் பிட்வீனில் டெஸ்ட் பிளான் ஒன்று காட்டினாங்கன்னா அதை படிக்கும் போது தெரிஞ்சு தெரி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த நாலேஜுக்காக அந்த ப்ரா அந்த டெஸ்ட் பிளான் பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப மண்டையை போட்டு உருட்டிக்க வேண்டாம் டெஸ்ட் பிளானுக்கு பதிலாக அடுத்து வர டெஸ்ட் கேஸஸ் டெஸ்ட் கேஸ் டிசைன் டெஸ்ட் கேஸ் ரிவ்யூ பண்ணுறது டெஸ்ட் கேஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா என்ன அது வந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகலாம் ஏன்னா அதுதான் நீங்கள் மோஸ்ட்லி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணாவே ஓகேங்களா ஓகே கைஸ் டெஸ்ட் பிளான் பார்த்தோம் மேபி உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா ஃபைன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் போடுங